Good evening. Good evening. Hola. Hola, hola. Ay, hola. Good evening. Hola. Marcelo, my classmates. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Teacher, no le escucho, solo yo tengo malo mi audio. No, no, no se, no se le escucha el teacher. Uh, teachers, no escuchamos. We don't listen to you. Hello, Mauricio. Can you hear me? Hoy sí, ya lo escuchamos. In this okay. moment, yes. All right. Yo pensé que yo era el que no podía escuchar. Ustedes no me podían oír, ¿verdad? No, y yo pensé que yo me había arruinado la compra. <risa> sí, pero cuando ya no escuché a Mauricio, dije, no, entonces yo soy el problema. Sí. Hello, um, Cristina, hello the, uh, Marcelo, hello Ruth, hello Jacqueline. Good evening, teacher. Good evening. How are you today, uh, Marcelo? I uh, feel better, teacher. Oh, better. Okay, that sounds great. Uh, when are you starting work? Uh, no, uh, uh, tomorrow uh, me presentaría a trabajar. Tomorrow, uh huh. Oh, okay. Yes. So, are you ready? Eh, estamos bien, gracias a Dios. Ya listo de, de comenzar. But it's, are you ready? Está listo. Yeah. Sí, está listo. Oh, okay, sí. very good. Excellent. If, you're, if you miss work, yes, it's time for you to go. It's uh, tiempo de ir. Okay. All right. Very good. Excelente. Um, hello, Kelly. How are you? Hello, teacher. Nice to see you. Nice to see you too. And how was work? ¿Cómo estuvo el trabajo? Uh, fine. Very okay. fine. Okay. Uh, Not tranquil. Oh, my goodness. Vean, niño de Marcelo. My goodness. Hi, Marcelito. Ese es Marcelito. Sí, es, es, es mío. Santiago se llama. Lo que pasa es que hoy está, eh, he cambiado el lado donde estoy recibiendo las clases. Y él tiene acceso, antes no tenía ese acceso, pero oh, okay. sí, él tiene, está, no, está, bueno que, está bueno que escuche, ya, está bueno que escuche, sí. ¿Sí? Sí. así que, que esté expuesto, al, al... Ellos, ellos no necesitan estar poniendo atención así, solo escuchando, y ellos pueden estar jugando y, y están escuchando, sí, sí. very no, good, yes, yes. No, ahí déjelo, okay. uh -huh. después él le va a enseñar a usted, Papá, eso no es así. Sí. <risa> Lo sí. más seguro. All right, very good. And Tamara, Lizeth, how are you? Present, present, teacher. Good evening. Oh my goodness, where where are you? ¿Dónde está? Eh, estoy estoy en el jardín de la casa. Tío. In hotel. <risa> my Ay, goodness. Si quisiera yo. <risa> En el jardín de la casa, ¿ve? Hey, qué, qué bonito. No, Mauricio Pero nunca me camera. ayuda, yo no entiendo por qué. De cámara. En de cámara está, ¿verdad? Sí, galán, no, no, aquí estoy en el jardincito de la casa. Oh, my goodness. ¿Está fresco ahí? Está fresco, sí. Está fresco. Oh, ok. Very good, excelente. Bueno, well, eh, es un buen lugar para, para estar en la clase. Very good, excelente. Sí. Eh, ¿Fue a trabajar? Did you have to work today? Uh, I I have a day uh, day, day off busy. day off oh, busy or oh, busy day busy. off is very very busy very busy but um, uh, I I have a good day okay it was a good day even though it was busy but it was a good day excellent. Yes. My goodness, excellent. Well, I'm glad to hear that. And uh, today, uh, vamos a, a ver los dos, las dos estructuras que hemos estado practicando. La simple present y la present continuous. 
vamos a verlos desde el eh, punto de vista diferente, from a different point of view, eh, las dos estructuras. Ya sabemos que el simple present sirve para hacer cosas que son verdad, decir cosas que son verdaderas o rutinas que nosotros hacemos en el trabajo. Y el present continuous es para uh, decir, o sea, indicar acciones que están pasando en ese mismo momento o que las, se van a, van a suceder en el futuro. Ayer parece que hubo un, un, como, una, eh, como una confusión entre I am going to y el will, ¿sí? y el present continuous. Acuérdense que el present continuous no es uh, para hacer una, como algo que está haciendo posibilidad, ni tampoco que está afirmando que va a hacer algo, sino solamente está comunicando de la acción que se va a llevar a cabo. I am uh, meeting with my friends uh, on Friday, ¿sí? this Friday. I am, uh, I am having a dinner with uh, my wife uh, this evening, yes. O I'm having dinner with my husband this evening, yeah. Entonces, uh, solamente está indicando las uh, acciones que they are going, going to take place, ¿sí? Pero no está haciendo como una... Uh, uh, como unos planes o algo. No, solamente está hablando de la acción que se va a llegar a cabo. Por eso usamos la estructura del de verbo to be como un auxiliary verb. ¿Ok? Excelente. Entonces, eh, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una lectura y también vamos a jugar un Kahoot. Yes. Eh, eh, el Kahoot va a ser acerca del present, que usted decida si la oración es a present continuous o la oración es a simple present. ¿sí? Entonces, antes de jugar el Kahoot, vamos a hacer un review del present continuous y el, el uh, simple present para que nosotros tengamos bien claro que, cuál es la diferencia entre los dos. Entonces, uh, la primera pregunta es, uh, ¿para qué usamos el present, uh, simple present? Eh, Mauricio. Simple present. Sí, el simple present. Eh, yes. ¿Para qué lo usamos? Eh, en activities que están sucediendo en este momento. Uh, simple present. ¿Necesita ayuda? Si necesita ayuda, ahí, ahí está Tamara levantando la mano. Sí. Y, y Marcelo también está levantando la mano. ¿No? ¿No se acuerda? El, el simple present, teacher. Ajá. Entiendo yo que es como para comunicar o, o decir algo. Eh, que, que está, que está, que sí, como dice Mauricio, que está sucediendo en este momento. El simple present. Sí, el no. simple present. No. Marcelo. O Jessica o Kelly, ¿qué dicen las notas? No. Eh, para las routines y facts. Ok, so el simple, uh, present simple, present simple is used, vamos a poner it's used uh, to talk about uh, actions. Actions uh, that we do, that we do every day. See, ¿Sí? it's a, it's a, it's a present simple. It's used to talk about actions that we do every day. See, ¿Sí? es diferente a cosas que estoy haciendo ahorita, verdad? Por ejemplo, eh, hablamos de I the answer, answer the phone uh, on Mondays. See. ¿Sí? I answer the phone on Mondays. I uh, wake up at uh, seven, seven o'clock. I wake up at seven o'clock. Just a second. I cambiar the, the teclado. Okay, I'm just, I wake up at seven o'clock. Entonces, esos son el present simple, para eso lo usamos, ¿ya? 
para hablar de cosas que hacemos nosotros todos los días o rutinas que hacemos nosotros eh, en nuestra casa o en el trabajo, ¿sí? O eh, tal vez cosas que son verdaderas, para hablar acerca de cosas verdaderas. O sea, el ejemplo que dimos eh, fue que el agua hierve a 90 grados centígrados, ¿ya? Water boils at 70 o uh, 90 degrees. Eso es algo cierto, para eso usamos el, el present continuous o el simple present. Simple present o present simple. El present continuous es otra cosa, es el que hemos estado viendo. Present continuous. Yeah. Este sí, eh, eh, Mauricio y, y uh, Mauricio y, y cómplice Tamara. <risa> Eh, el present continuo es el que usamos nosotros para hablar de cosas o acciones que están ocurriendo en este momento o para eventos uh, futuros. Si sí. I am uh, teaching English. I am teaching English. Sí. Eh, tiene el, el subject, de el... El uh, auxiliary verb, el verbo to be, y tiene el verbo, el main verb, plus el ing. Yeah. Y esto indica que estoy, I am teaching English. Ahora, para indicar una acción que va a pasar en el futuro, para indicar acciones de, que van a suceder en el futuro, necesitamos una, una parte más en esa estructura. ¿Cuál es? El auxiliar. Time. Time, Time qué? Time reference. Time reference, sí. Ajá. I am teaching English. Uh, this. Esa misma, yo la puedo hacer. Future. This Sunday. Yes. I am teaching English this Sunday. Ya, ya cambió. I am teaching English en este momentito. A que el domingo estaré enseñando inglés. Entonces lo uso el present continuous para indicar acciones que están pasando en ese momento. Ya. Yeah. To talk about actions that are happening at that very same moment o for future events o para eh, eventos futuros. Ya. Yeah. Entonces, acuérdense, la present uh, simple para actividades que hago todos los días. Uh, por ejemplo, I go to the gym twice a week. Yeah. I go to the gym twice a week. Eso sería... Eh, el present continuous, sí. El, el present continuous sería I am flying to New York. I'm flying to New York, podríamos decir, um, on Saturday. Ok, I'm flying to New York on Saturday. Entonces ya el present continuous ya lo usamos para hablar de eventos futuros. Y esa es la diferencia entre los dos. Yeah. Y el, el, esta unidad requiere que nosotros dominemos el uso de ellos dos. Para que sepamos que es un present continuous y que es un present simple. Ok, entonces ya está claro el present continuous y el present simple. ¿Para qué lo usamos? Bueno, necesitamos otro, otros ejemplos. Clear. Es clear. Uh, like the horchata o, o like the water. <laughs> That water. Like water, yes, like water. Okay, very good. Chocolate. Okay, como chocolate, chocolate. <laughs> okay, very good. Entonces, um, vamos a, a, a jugar, 
Si es Kahoot, eh, estén listos con su teléfono y, y, y para ingresar el, el código, ¿verdad? Y vamos a ver cómo salimos en ese, en ese juego. Eh, present simple versus uh, present continuous. Nuestro trabajo va a ser escoger cuál oración es el present continuous y cuál oración es present simple. Pero el present simple, para, uh, we use it to talk about actions that uh, we do every day. Yeah. Uh, y present continuous, uh, actions at the very same moment that, that we speak or for the future events. Okay. There we go. Ya le salió todavía, ¿no? Teacher me pide el pin. Sí, ahorita lo, se lo voy a mostrar en la pantalla. Se fue para Kahoot. Ahí está el pin. De Mauricio, Jessica, Kelly... Waldemar. Ruth. Diane, Marcelo. Bella. Sammy. Que ya somos todos. Que vamos a comenzar. ¿Listos? No, teacher, todavía aquí me dice que si sí, veo mi nombre, pero todavía me sigue dando vueltecitas. Ah, ok. Tamara, no, no, no. igual, igual, igual. También en mi eh, Yo pensé eh, que era mi inter. Marcelo, ya lo, ya lo vi. Marcelo, sí. A Kelly. Kelly, 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 ya está ahí. Todo lo que sucede es que estamos, digamos, eh, dice el caso unido, dice ver tu nombre Ajá. en la pantalla y ahí efectivamente aparece, pero si sí, es siempre dando vueltas. Ajá, no sale como en el anterior que podíamos ah, poner elegir. como un perfil, Exacto. elegir sí, al ya gatito. Le, ya, le va, ya le va a salir. Ah. ah okay. Ya le va a salir donde van a, van a escoger el, el gatito. A los demás ya les salió para escoger el gatito. No, teacher, todavía no. ¿Todavía no? No. No. A Jessica, Jessica Solano, todavía no tampoco. Ni a mí, ve. Ok. Ya se salió antes. Mm, volvemos a ingresar, tal vez sea eso. Ok, tratemos. Vela, volví a ingresar. ¿Cómo está ahorita, Vela? No, igual con eso de cargando y cargando. Ok, le voy a dar start aquí a ver qué pasa. Permita. ¿Qué le salió? ¿Nada? No, teacher, nada. 
Prepárate, de ser. Pregunta Ceres. uno. Ah, ya, pregunta uno, ok. Ah, sí, sale. Ok. A mí me está pidiendo el, el PIN nuevamente, Chicha. Ok, 9476. 679 9476 679 9476 679 Voy a entrar como Vladimir Vladimir Ajá, Vladimir voy a entrar ¿Ya? En teoría. Ok. Ahí me tiene quitando, no sé por qué. Ok, vamos a ver qué pasa, Marcelo. Uh -huh, no sé, ahí voy. Pregunta. Pregunta. Ahí está. No, uh -huh. no, ya, ahí está. Ya, ya está. Sí. <coughs> Okay, entonces uh, she used usually walks to school, mm -hmm. ¿verdad? No, walk. Walk sería si fuera you or he. No, you, I, o we, o you, or they. Pero como es uh, she, entonces lleva la S. Acuérdense que tercera persona lleva la S. Very good, excelente. Next question. En Jack. Clean. Good job, Jacqueline. Okay, I am writing a test. Yeah. No, write. No, dice I write a test. Porque esa es la eh, actividad que hago todos los días. Pero en el momento que estoy haciendo eso, I'm writing a test. Tampoco es write. Porque el I no lleva S. Sino que solo tercera persona le ponemos la S. Y I am writing está mal escrito. Sí, writing está mal escrito. Lleva una E ahí que no tiene que ir. La regla dice que cuando termine en E, le quitamos la E y le agregamos la ING. All right. Let's see. Next. Waldemar. Congratulations. Okay. Let's go to the fourth one. Time reference. Okay, very good. We, at the moment, it's the time reference. So, it's, we are playing at the moment. All right, very good. Excelente. Los ocho no tuvieron correcta. Entonces, no cambia nada. Siempre seguimos lo mismo.
Okay, the children often cry. Yeah. Uh, the children is plural. Y los plurals no llevan S. O sea, si es tercera persona, no llevan S. Children uh, often cry. Yeah, tampoco cries. ¿Por qué? No es tercera persona. Y is crying, no, porque no tiene, no indica ahí alguna time reference. Ok. Sí. Valdemar. Very good. Excelente. Next question. Ok, um, he leaves the house, no porque, eh, acuérdense que el present simple es para um, actividades que nosotros hacemos todos los días. Y no puede estar saliendo de la casa, o sea, todos los días, a menos que dijera to work. Entonces, uh, is leaving, look, look, is, mira, se va de la casa, ¿verdad? Se está yendo de la casa. Yeah, he is leaving the house. Esa sería la respuesta. Eh, sí, let's see. Next. Jessica Solano, my goodness. Que más por the long. Good, good job. Next one. Okay, does he watch the news regularly? Yes, yeah, in a question, sí. Al menos que tuviera el ing, entonces escribimos con el uh, con el uh, verbo to be, ¿verdad? Eh, de otra forma, no, no, porque no tiene el ing ahí. Entonces, uh, eh, la, la respuesta es yes, does he watch? Very good. ¿Cómo quedamos? Very good, excelente. Let's see, next one. Ok, very good. But look, it's a casi igual, ¿verdad? Pero mira, today she is going. Yeah, she is going. No, she goes by bike. She is today. But look, today is a time reference. Today she is going by bike. Let's see how. It, if anything changes. All right, very good. Jessica's. Is grabbing the first place. She doesn't want to leave it. Yeah. Okay, let's see. Okay, very good. He often goes. 
Tenemos ahí el often, que es el advert of frequency. Often. Por eso va, he often goes to the cinema. Good. All right. Excellent. Very good. Ok. El, la, el secreto ahí es la time reference, ¿verdad? At the moment. ¿Sí? At the moment. Cuando encuentro eso, ya digo, oh, ok. I am not doing anything at the moment. Como es not, y el do, I'm not doing anything at the moment. All right. El... el el is not no va ahí porque no es tercera persona, sino que es I, es primera persona. Y el doesn't do, no, porque por el time reference. All right. Very good, Kelly. Way to go. Okay, very good. This is Mark. And not R, ¿verdad? ¿Por qué no R? Porque el R lo usamos con el you are, uh, we are, you are, and they are. Y este es this, es, o sea, esto. Nos estamos refiriendo a una cosa. All right. Let's see. Very good. We still the Jessica still first place. Ok, very good. Uh, no es, uh, aunque es tercera persona, he, podríamos decir, he wears a t-shirt and shorts. Yeah. Pero lo que hace la diferencia allí es la time reference. Today. Yes. Entonces estamos hablando de, un, de una uh, present progressive, ¿verdad? He is wearing a t-shirt and shorts today. Y are wearing, no, porque el are no va con el he. Yeah. El he va es, es solamente el is. Y el are va con we are, you are, they are. All right, let's see. Careful with Kelly, Jessica. Okay, very good. Yes. At the moment. Esto es lo que hace la diferencia. At the moment. Entonces, aunque la it's se vea una correcta porque es tercera persona, pero tengo que fijarme 
en la estructura de la oración. At the moment es lo que hace que la estructura sea para simple present, simple continuous. So he is eating uh, an apple at the moment. That would be the answer. Very good. Seis, lo tuvieron correcta. All right. Very good. Two more. Dos más. Esta es la penúltima. Very good, excellent. Yes, Mark likes. Ahí sí, es tercera persona, entonces podemos, tenemos que poner el S al verbo. No hay ninguna time reference, entonces sabemos que es una uh, simple present. Yeah. All right. Let's see. Sí. Eso depende. Okay, very good. Okay, every day is la, eh, la keyword, la palabra clave. ¿sí? Eh, no, es it's, porque aunque sea tercera persona, tiene el keyword every day. Entonces, la última, la única option es he is eating some fruits or vegetables every day. All right. Vamos a ver quién sacó el... Bueno, ya sabemos que... Mauricio. My goodness. Mauricio, tercer lugar. Waldemar, segundo lugar. En... Yeah. Jessica. Very good, gente. Yes. Hay que tomarle foto. <laughs> yeah, good job. Ok. Eso está muy bien. Excelente. Okay, uh, okay, very good. Hello, Norma. No participó. Sí, participó. Yes, teacher. Eh, oh, my goodness. Este ¿Por, lugar? ¿Por, qué se, ¿Por qué se dejó ganar? Ay, hoy estaba más difícil, teacher. Hoy estaba más difícil. Ay, sí, pero qué? Jessica solo la están poniendo y todo. Ya. Yeah. No. Sí, sí. Me, equivo me equivoqué, me equivoqué. <risa> Cuatro, sí. Todo se veía. Puc, 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 puc. Yes. Es lo que tengo se... que pensar, pensar, pensar y luego. Pero, sí. Bueno, hoy le puse pero, más no, tiempo. No, 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 no. Hoy tenía más tiempo, sí. Jessica. Sí. Sí, lo vi. Ahora sentí que mi teléfono era el que estaba lento, pero no. <risa> sí. No, no, no. Le puse pero más no. tiempo. 30 segundos. Como 20 está dijeron bien. que era muy. Pero muy... está bien. No dio chance de pensar. Sí, ¿verdad? Está, sí. está mejor así, 30 segundos, de, como que da más chance de pensar. Sí, es que, como al principio les dije, les dije en su mente, ¿verdad? van a decidir si es, uh, es uh, simple present o present continuous. Entonces, ustedes pensaron que iban a poner, oh, este es simple present, este es el, pero no. Eso le, le ponía a pensar de que ustedes dijeran, oh, ¿por qué es simple present? ¿Por qué es present continuous? Pero es, es solamente de, de fijarse las keywords, o sea, uh, time reference words. All right. ¿Y cómo te parecía a ti, Mauricio? Sí, estaba un poquito más difícil. Sí, Pero también. me ausenté como en tres, lo siento. <risa> es que fui a abrir la puerta. Ah, oh, ok, ok. Very good, excelente. All right. Entonces, ah. Uh, y vamos a, a comenzar con el libro. Vamos a hacer unas, eh, un repaso de lo que vimos ayer. 
ayer estuvimos haciendo esta lectura, ¿verdad? Uh, unos hicieron la lectura y tenemos que contestar las prioridades y, y basado en las uh, keywords que aprendimos a, a verificar a, o a ver qué es lo que tiene prioridad. Por ejemplo, it is very important, eh, me dice que eso tiene prioridad, ¿verdad? O I really need, la palabra really es la que hace que cambie ya de prioridad. Si estaba en la última, que venga en la primera, eh, lo primero que vamos a hacer. Entonces aquí da unos tasks, ¿sí? da cuatro tasks. Eh, nuestro trabajo va a ser indicar cuál, qué va primero, qué va después. Y por ejemplo, dice, I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. And finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Uh, thank you, best regards, uh, Daniel Ritz. Yeah. Entonces, nuestro trabajo es poner, ¿qué va primero aquí? Por ejemplo, de Jessica, a su modo de ver, ¿Qué es lo que pondríamos primero aquí? It's very important to send the two late sales reports. Ok, eso sería para usted aquí. Sí. Ok. ¿Y todos estamos de acuerdo que eso sería? Si se va tocar hacer... Va a ser la expression, sí. ¿Qué hiciera primero? Yes, teacher. Ay, con fondo, a comer. Ok, entonces, it's very important to send the two latest sales reports. Ok, entonces, ¿qué pondríamos después? Yes. I really need you to contact the first, first three potential customers. Ok, entonces, esto sería segundo, ¿todos están de acuerdo? ¿Qué esto eh... sería? Entonces, yes. yo, eh, yo lo había hecho, pero yo me he guiado también por las fechas y horas que le da el jefe a Guadalupe. Ajá. Entonces, la segunda yo la tengo como el del de, el que llame a las nuevas clientas. Eh, call the new client from the last three weeks. Esa. Ok. Pero ahí las palabras que le dicen que esa es prioridad, ¿cuáles son las palabras? Ajá, es el is very important. Very important, really. yes, and I really need. Yeah. Uh -huh. Entonces, eh, en la que usted dice, ¿qué palabras, qué keywords encontró usted que era eso bien importante para hacerlo? ¿Cómo? Donde dice, call the new clients from the last week, the last three weeks, and give them the catalog information for June. En uh -huh. esa, eh, ¿qué palabra le dice a usted que es bien importante eso? Pues, para serle sincera, como no estuve en el comienzo de la clase de ayer, solo vi el video y no le puse atención cuando usted mencionó de la de dónde nos vamos a guiar, de las uh -huh. palabras, it's important, y yo me guié por los días y las horas. Sí, ya, sí, ya, ya, guiado por las horas, sí, ya es, es diferente, o los días. Ajá, uh -huh, sí, sí, así pero... que así... Las tengo desordenadas. Ok, pero por las keywords, por ejemplo, estas dos tienen I really need you y la otra uh -huh. it is very it's, important. It's, it's very important. Ajá, pero esa no tiene ninguna. Y yeah, la like que usted dice no tiene ninguna, entonces no sería prioridad esa sobre las otras dos. Ajá, sí, tiene razón. Entre estas dos, eh, ¿cuál es la más importante? Bueno, no dice ahí, pero, pero las dos son importantes, entonces me concentro en eso, ya sea And contact the first three potential customers 
or to send the two latest sales report. Yeah. Mm -hmm. Cualquiera de las dos. Y las otras, la tercera que haría esa, eh, mira la que usted dice, ¿verdad? Por ejemplo, eh, dice, call, call the, the new clients. clients. Sí. Luego así. Yeah, call the new clients. Uh, lo, lo hiciera esta. Podría ser esta o visit the two stores in Santa Tecla. Sí, cualquiera de las dos. O podría ser esta. Y esta sería la otra. Esta es la prioridad que le diéramos nosotros a esto. Eh, sin preguntar, mire, ¿qué más importante para usted? Sin preguntarle eso, sino solo viendo lo que dice el email. Si sí, solo basado en las palabras que dice el email, nosotros veríamos cuál, cuál es lo que eh, toma prioridad. Sí. Ok, ¿estamos todos bien ahí? Ok, entonces tenemos esta, ongoing activities. Uh, uh, recuerda que need to y have to eh, las, dos, las dos palabras que aprendimos en esta en este eh, diálogo las vamos a ocupar las vamos a, a aplicar para que veamos cuál es la diferencia entre una y otra ya en un contexto de una conversación entonces dice si and is there something you need to do tomorrow sí es algo que deseas hacer mañana. Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Bueno, verdaderamente necesito o, o eh, tengo un deseo de llamar a algunos clientes. ¿Y tú? Well, I have to reschedule two meetings. Yeah. Entonces, los tiene que. ¿Por qué? Porque posiblemente le dijeron que en esos días no tienen que hacer los meetings o algo otra actividad que toma prioridad sobre los meetings. Dice, well, I have to reschedule. Reschedule es reprogramarlos. Schedule es pro programar algo y reschedule es reprogramar. Okay. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Yeah. Suena interesante. Yeah. Entonces, eh, él y eh, John tiene dos cosas importantes que hacer. Dos obligaciones y uh, una que es un deseo. Y Ana tiene algo que es un deseo que, que esa, ella quiere hacer. Y nada importante, nada que tenga que hacer, nada, ni una obligación. Esto es lo que vemos en este diálogo, ¿ok? ¿Alguna palabra que haya escuchado y no eh, haya hecho bien la pronunciación o que necesita ayuda con la pronunciación alguna de estas? Eh, yes, teacher. Ok. M mi hijo me habló y no le entendí. Eh, yes, I have to provide. I have provide. to provide yeah i have I, to provide provide important information to some customers uh, that sounds interesting that sounds interesting that sounds interesting okay yes that sound that sounds interesting it's that escucha sounds... interesante Ok, very good. Thank Excelente. You. Ok. Entonces, La de John. John, uh -huh. John. Well, well, I have to reschedule o ¿cómo se dice? Reschedule. Ah, reschedule. Reschedule, yes. Reschedule. Two meetings for tomorrow. They were canceled today. Reschedule es uh, reprogramar. Ok, entonces, uh, eh, Norma, si me ayuda, Norma y uh, más. Y Jessica, por favor. Ok, teacher. Sí. 
Okay. Hi, Jessica. Hi, Norma. Usted, please. Okay. <laughs> okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to call some clients. And you? Well, I have to rest. I have <laughs> to rescue to meeting for tomorrow. They were canceled today. Okay. Oh. Vamos a ver. Vamos a ver la palabra. Es uh, reschedule. Yes. Reschedule. Y yeah, rescheduló y esta que no se la, la R, acuérdense que la R la hacemos poniendo la punta de la lengua arriba en el paladar uh -huh. para que no se escuche ese efecto tomorrow. Oiga, tomorrow. Tomorrow. No. Yeah, que se escuche tomorrow. Tomorrow. Yeah, tomorrow. Entonces, tomorrow. well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They y esta palabra que está aquí es uh, they were they were well nowhere they, yeah. they were canceled today so today okay. okay well i have to reschedule to meeting for tomorrow they were they were canceled today very good excellent good job Oh, that's too bad. Yes. How to provide important information to some customers. That sounds interesting. That sounds interesting. That sounds interesting. Very good. Excellent. All right, switch, please. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. That sounds interesting. Interesting. That sound interesting. Yeah, it sounds interesting. Very good. Excellent. Good job. Um, Kelly Tamara, please. Okay. Hi, Kelly. Hola, eh, Star I. Okay. Nah. I, 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 I will start. <laughs> I will start. <laughs> um. Is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients and you. Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled, canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good. Kelly, vamos a, a Kia. Yes, I have to provide important information to some customers. Yes, I have to provide important information to some customers. Very good. Excellent. Now switch places. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Como fue eso? Um, is there something no. you need to do tomorrow? No, Tamara. Esto es something. Some, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. 
Oh, that's the bell. Yes, have to provide important information to some customer. To some that, customer. That's, that sounds interesting. That sounds interesting. Very good, excellent, good job. Good job. Buen trabajo. Muy bien. Uh, Mauricio y Marcelo, please. Okay, teacher. Mauricio. Hola. Dígale Hola. Mauricio, o en el caso que usted empiece, Mauricio, dígale Marcelo. Voy a okay. Okay. Um, is there some... No, Marcelo, Mauricio. Si usted va a empezar, Marcelo, dígale él. Ma Mauricio, is there something you need to do tomorrow? Uh, Mauricio, is that uh, to do tomorrow? Uh, despacito. Ajá. Uh -huh. Sí, hágalo despacito. Ok. Uh, Mauricio, voy a comenzar yo. Sí. And um, is there something, something you need to do tomorrow? A ver qué es lo que viene también. Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Uh, well, I have to re, 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 uh, rescatch, rescatch, uh, two meetings uh, for tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. Canceled today. Mm -hmm. Oh, that's too bad. Yes, I have uh, provided import information uh, to some quest customers. Customers, okay. Yes, customers. I have to provide important information to some customers. Okay, yes, I have to provide. No, provide. Provide, provide. Yes, I have to provide important information to some customers. Okay. Customers. Mm -hmm. Customers. Customers. That sounds interesting. Very good. I want to switch places. Marcelo, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were oh. canceled today. They were canceled today. Canceled today. Marcelo? Hey. Oh, that's too bad. Yes. I had to provide important information to some customer customers. Mm -hmm. That sounds interesting. That sounds interesting. That's that sounds interesting. Very good, excellent, good job. Okay. Oh my goodness, you guys are great. Mauricio tienes un bonito acento. Very good, excellent. Good job. Thank and, you. And to Marcelo, you're coming up. Está saliendo. Bien, excellent. Good job. Vamos a tomarnos un break y regresamos a las uh, 9 a uh, 12, ¿ok? So enjoy your break. Que disfruten su receso.
Hello. Hi, Tamara. How was your break? ¿Cómo estuvo su receso? Hi. Muy rápido, bueno, ¿verdad? Oh, ¿Qué pasó con el jardín? What happened with the garden? Está, está lloviznando ya aquí, Ticha. Oh, ok. Entonces, okay. Que <laughs> ah, bueno, qué lástima, ¿verdad? Yes. All right. Ok. Very good. Ok, entonces terminamos de, 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 la, la lectura de este donde vimos el need to y el have to. Lo practicamos ya y lo aplicamos. Ahora um, vamos a, a ver, déjeme ver si todavía lo, podemos seguir esto acá. Tenemos otro, otro, uh, otra lectura, pero en esta lectura es uh, ongoing activities, donde vamos a, a usar nosotros los, uh, uh, los ordinal numbers. Y para organizar actividades. Los uh, ordinal numbers son los que nos ayudan a nosotros uh, para uh, organizar los eventos, donde usamos nosotros uh, first, uh, second, uh, then, uh, third, uh, last. Estas son las palabras que nosotros usamos para uh, organizar eventos uh, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, uh, on Mondays, uh, what I do first is to uh, check my emails. Uh, second, I called customers in case that uh, you know, I, I didn't have the time to call them on Friday when I left. Eh, para eso usamos eso. Vamos a ver cómo lo usan aquí. Y uh, la, la, la conversación es entre Susan y Adele. Y vamos a ver lo que dicen, ¿ok? Aquí abajo tenemos uh, uh, pair work. Pair work es cuando nosotros trabajamos con otra persona. Y estas son las preguntas que nos hacemos. Uh, when is Susan's meeting? Or do you think Susan has a busy agenda and why? Eh, por ejemplo, sería Norma le pregunta a Jessica, ¿verdad? When is uh, Kelly's eh, meeting? ¿Cuándo es el, el, la reunión de Kelly? Entonces, uh, Susan's viene a ser un possessive noun. Yeah. Que el meeting le pertenece a Susan. Okay, entonces, eh, vamos a, a tener una práctica nosotros donde vamos a preguntar alguna actividad, ¿ok? Pero antes de eso, vamos a, a, a ver lo que dice Susan y Adele. Dice, Adele, please check my agenda. Agenda es uh, como nosotros tenemos agenda. Nada más se escribe igual, pero se pronuncia agenda. Yeah. Adele, please uh, check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant es uh, los que hacen consultoría. ¿sí? On Monday, November 22nd. Yes. On Monday, recuerden que siempre nosotros decimos uh, los días, le ponemos el, el, el uh, preposition on. On Tuesday, on Wednesday, on Monday, November 22nd. Aquí está el, uh, los ordinal numbers, yeah, 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Yeah. This is otro uh, eh, uh, ordinal number. Siempre los días de las, del mes, siempre los ponemos con ordinal numbers. Okay? Entonces, aquí vamos a practicar, eh, a decir, el día y el número de día de ese mes. ¿Alguna pregunta de, de vocabulario este? No, ok, entonces uh, empecemos con Jessica y Norma. Ok, teacher. Hoy comienzo yo, Norma. Ok, Jessica. Okay. Eh, Norma, no. please check. Uh, sí. Ok, Norma, no. please check my agenda. When is, the, when is the meeting with the consultant? Consultant. What is the meeting with cons consultant? With the consultant. With the consultant. Yes. Jessica, on Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. It's on Friday, the 26th. It's on Friday, the, the second six. 
No, <laughs> it's 20... on Friday the 26th. It's on Friday the 26th. <laughs> Very good, excellent. Okay, now switch places. Okay, um, Jessica. Please check my agenda. When is the meeting with the consul consultant? With the consultant. With the consultant. On Monday, November 22nd. What about the conference with he with the Mexican representative? It's on Friday. The 26th. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Uh, Marcelo y Kelly, please. Sí, la toma primero. <laughs> Dama primero, sí. Okay. <laughs> Marcelo, please check my agenda. When is the meetings with the consultant? No, please check my agenda. Please check my agenda. When is the meetings with the consultant? Consultant. Oh. Oh, consultant. Consultant. Mm -hmm. The consultant. On Monday, November uh, 22nd. What about the conference with the Mexican representative? What about what yes, what about the conference with the Mexican representatives? What about the conference with the Mexican rep representative? Okay. Uh, it's on Friday, Friday uh, the 26th. No, not 26th, no, no diga eso. It's on Friday the 26th. 26th. Yes. Uh -huh. it's, it's Friday the 26th. It's on Friday. It's on Friday the 26th. Yes, okay. I want to switch place, please. It's on Friday the 26th. Mm -hmm. Hey. Uh, Kelly. Kelly. Kelly, please check my agenda with is the medium with the consult consultant. On Monday, November 20, 22nd, 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? No, what about the conference about? with the Mexican representatives? What, uh, what about, uh, about uh, what about the conference with the Mexican representatives? Okay, otra vez. What about, what the, about conference the conference with the Mexican with representatives? The Mexican representatives. What it's about, a... what about, what about, the, uh, what about the, the conference with the Mexican representatives? Mm -hmm. It's on Friday the 26th. Okay, very good. Excellent. Good job. Excellent. Buen trabajo, Marcelo y Kelly. Ahora, if I can hear Tamara and Mauricio, please. Hi, Mauricio. <laughs> ¿Y por qué Hello. Tiene miedo? <laughs> Hello, Tamara. <laughs> Mauricio, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant. Consultant. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Very good. Six. Very good. Uh, Tamara, please check my agenda. When is the meeting? When is the meeting with the consultant? Okay, 
With the consultant. With the cons consultant. Yes, very good. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Very good, excellent, a good job. My goodness, that, that sounds great. All right. Ahora vamos a, a ver los meses del año. Los eh, eh, months of the year. Yes. Vamos a aprender a, a leer los meses del año para nosotros poder eh, hacer referencia a ellos en nuestras conversaciones. Ok. Entonces uh, vamos a empezar con January. January. February. March. April, en esta, eh, aunque tenga aquí la I, se, eh, se lee como April. May, June, July, August, September, October, November, and December. Ok, entonces otra vez, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, y December. Ok. ¿Estamos ahí? ¿Algún mes que necesite ayuda? Eh, febrero, teacher. Febrero, February, February. Ese sería febrero, February, y enero sería January, January. Ok, vamos a empezar con Jessica, dígame los meses del año. The month of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay. The month of the year are January, February, March, April, May, April, 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 April May, June, May, July, May. 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 May, June, July, June, uh, June uh, July, August, September, August, 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 no, August, no, August, como August, 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 September, October, November, and December. Okay, otra vez, por favor, the month of the day. Of the month of the year are the month of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. And December. Okay. ¿Y cuándo es su cumpleaños? Marbella is on April. Okay, my birthday is on uh, uh, April. April eight. April eight. Okay. Yes. Two thousand seventeen. No. 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 <laughs> <laughs> no. Okay. Pronuncié bien mi el el mes de mi cumpleaños. Sí, el... sí, very good, excelente, okay. good job. Okay, Norma. Okay, the months of the year are. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, my uh, birthday is on? My birthday is on two dates. Uh, two, two pages? March and April. <laughs> okay, nació dos veces. <laughs> Mi fecha natural es 7, March 7. Ok. Uh, legal, 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 
is April Legal. 1. Legal. April. April 1. No, no. April. No, acuérdense no. que usamos los ordinal numbers. First. First. April 1st. April 1st. Very good. Excellent. Good job, Norma. Uh, Kelly? Okay. Uh, the months and the years are January, 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 February, March, April, May, 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 May June, July, August, September, October, November, and December. Okay. And December. My birthday is on. Ah. My birthday on uh, my August. birthday my birthday is on my birthday is on August seventh. Very good, August seventh. Very good, Marcelo. Ahorita, teacher boy. You are daddy. February, March, April, May, June, July, August, September. October, November, December. Okay, this is in el August. August, no, August, no. August, August yeah. August. Mm -hmm. Okay. And uh, since my birthday my is October the 26th. Okay, my birthday is on is October 26th. 26. 26. Yes. Diego? <laughs> Uh, my birthday is on uh, October 26th. No birthday, it's birthday. 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 Uh -huh. my, my, my birthday, birthday is uh, on October 26th. Very good, excellent, good job, good job. Uh, Jose, Levi? Hello, uh, January, February, the, the month the month of the year are ah uh, okay the month of the year the of the year see that see january february march april may june july august september october november and december December, my birthday, yes. December. My birthday, my birthday. Así es verdad. Sí, correcto. My birthday is on March 18th. March 18th. Very good. Excelente, Mauricio. Um, uh, the months of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. My birthday is the next week on 20, in September 27th. September 27th. Very good. Excellent, Mauricio. Thank you. And Tamara? Uh, the, month, the month of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. My October, birthday, October, no me gustó. October, October. October. Yes, October. October, November. December. December. Now you tell me what when is your birthday? My birthday my birthday is on June 16th. Very good. My birthday is on June the 16th. Okay. So in in la otra semana vamos a cantar un birthday song, ¿verdad? Le vamos a cantar a Mauricio. Dijo que next week is su birthday. Vamos a hacer una song diferente a la que happy birthday to you. Va a decir happy birthday porque tiene que decir happy birthday, ¿verdad? Pero le vamos a poner otras palabras más, ¿ok? Entonces se la voy a enviar para Date que... libre. 
se la voy a enviar para que la, la practiquemos, se la voy a cantar yo para que ustedes la practiquen y se la vamos a cantar a él, ¿ok? Very good, excelente. Good job, um, Tamar. Thank you very much. Eh, ¿Alguien que me falte que no haya pasado en los meses? Tengo a Jessica, Kelly, Norma, Mar, Mauricio, uh, Marcelo, Josué, Tamara, ¿alguien más que no haya participado? Ok, very good. Excelente. Entonces, uh, tenemos eh, la, la Unit 3, que es la comenzamos ayer. En esta Unit 3 es el Future Events, acuérdense. Es, hablamos acerca del Future Events. Entonces, uh, who schedules the events at your workplace? ¿Quién es el que programa los eventos en el lugar de tu trabajo? And what are some events that are taking place the next week? Yeah. Aquí decimos, what are some events that are taking place next week? No le ponemos the next week, ¿ok? Solo es uh, taking place next week. Entonces el the está de más ahí. Um, es entre las conversaciones entre Peter y Henry. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Ok. So, todo lo que hablaron es en uh, present continuous, pero haciendo referencia al future. ¿sí? I am informing the committee about it. Uh, I am presenting with Hector. Eh, uh, Julie is attending. Eh, Julie is attending the conference this year too. Entonces, eso es haciendo referencia a lo que hemos estado aprendiendo del future uh, event usando el present continuous. Ok, alguna de estas palabras que no entienda usted o no tenga referencia de ella para ayudarle. Yearly conference es como conferencia anual, ¿no? algo así. Sí, anuales, sí, yearly, anualmente. Ok. Ok. Ok, entonces vamos a empezar con uh, Kelly y Marcelo, please. Ok. <risa> no, no. Yes, I start, Marcelo. Yes, no, la... ladies first. Yes. Ladies first. <risa> Hello, Marcelo. I have a question. Who is representing the company in the year conference? No, in the ah. yearly conference. Ah, in the yearly conference. Otra vez, por favor. Hello, Marcelo. I have a question. Who is representing the no, company? Espérame. Hello, Henry. Hello, Marcelo. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Okay. Hello, Marcelo. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Esta palabra, yes. Kelly, es <laughs> who. Who. Who, who is... Yes. Who is representing the company in the yearly conference? Very good. Hey, Julie. Well, well Marie, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. To okay. Show. Primero, vamos a decir, hey, Kelly. Hey, Kelly. Yes. Hey, Kelly. Porque se está hablando con Kelly. Yes. Hey, Kelly. Well, Maria is. 
but no but but Julie is attending the conference this year too. So so okay. Hey Kelly, well Maria is but Julie is attending the conference the years too. So I see, but if Julie, Julie is attending, who is delivering the represent, representation for the CEO next week? He dice, no representation, this is presentation. Pero me va a quitar los lentes también. Ah, los lentes era el problema, sí, eh, de <laughs> Okay. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the sale next week? It's a CEO, Chief Executive CEO. Officer. CEO. CEO. No, for CEO, no. CEO. Ay, como pronunciándola así. CEO. CEO. Okay. I see that if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Yes. 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 What? Yes. Am... This is guess. Guess what? Yes. Guess what? I am. I am presenting with Hector the new accountant. A yes, accountant. Accountant. Yes, eh, Marcelo, ¿qué quiere decir la palabra? Guess what? Eh, uh, ¿Qué quiere decir? Guess what? Sé que es qué el, al final, pero guess no sé qué significa. Ok, esa, esa estructura quiere decir adivina qué. Ah, ok, guess what? Guess what? Cuando usted le quiere decir a alguien, adivina qué, eh, diga, guess what? Guess what? Ok. Pero allá pronuncian dos veces, I am. Yes. Yes. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Ok. The new accountant. Ok. Guess. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Yes, I am informing the committee about it. Ah, sounds great. So I am informing the committee about it. Yes, very good. Excellent. Good job. Good job. Okay. Muy bien. Hello. Buen Oh, ok. ¿El comienzo, sí. teacher? Sí, sí, okay. correcto. Hello, Kelly. I have a question. What uh, who is representing the company in the yearly conference? Hey, Marcelo. Well, Maria is bad. Julie is attending the conference this year too, so... I see that it's Julie is attending. What do you, uh, who is delivering the presentation for CEO next week? Guess what? I am. I am presented with Hector, the new accountant. So I'm great. So I am so I am inform, informing the comment comment free about it about. No, I am informing the committee about the it. committee, the committee, okay. So all right, go. So I am informing the committee about it. About it, yes. Very good, excellent, good job, both of you. Buen trabajo. Okay, Jessica and Norma, please. Okay. Okay. Hoy es su turno, usted primero. Okay. 
Hello, Jessica. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Norma. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Yes, what? Mm -hmm. I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am formatting, inform, informing the community about it. No, me está inventando palabras ahí, ¿no? Eh, I am the community. Community es comunidad. Este es comité. Este es comité. Oh, okay. Sound Sounds great. great. Sound great. So, I am informing the, the committee, committee about it. Yes, uh -huh. very good. Okay. Switch places. Okay. Hello, Jessica. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? No, it's a Perdón. Yo también ya necesito el lente. I see. Creía que un déjà vu iba a tener, perdón. Un déjà vu, un déjà vu. Okay. And hello, Norma. I have a question. Who is represent, representing the company in yearly conference? No. Uh, who is representing the who company represent in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Jessica. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? Guess what? I am. I am pres presenting with Hector, the new account. Yes, I am presenting. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Yes, sounds good. Okay. So I am informing the committee about it. The committee about it. Sounds great. So I am informing the committee about it. Very good, excellent. Uh -huh. Good job. Thank you. Mauricio and Tamara, please. Okay. Hello, Tamara. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Mauricio. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO the next week? Yes, what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Good job, Mauricio. El este, el so, ese se lee, se lee así, so, so. Yes, uh, sounds great. So, I am informing the committee about it. Okay, sounds great. So, I am informing the committee about it. Informing the committee about it. Informing the committee about it. Very good, excellent. Switch places, please. Ahora comienza Tamara, ¿verdad? Hello, 
La perdimos, ¿verdad? Me escucho poquito. ¿Ah? Ahora me escuchan. Perfecto. Okay. Hello, Mauricio. Uh, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Tamara. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Ok, esa última, uh, Tamara, se escuchó muy lazy. Uh, sound great. Uh, so I am informing the committee about it. Okay. <laughs> yeah. No, eh, there is much feeling, much, much. Así. Hey, it sounds great. So I am informing the committee about it. Ok. Sound great. So I am informing the committee about it. Ok, very good. Excelente. Good job. Buen trabajo, excelente. Ok, alguien más me falta que no haya pasado. Y parece que se nos fue José Luis, ¿verdad? Aquí estaba con nosotros, pero ya no. Se debe haber desconectado el internet. Ok, entonces uh, eh, terminamos con esa uh, la lectura. Ahora vamos a ver, eh, vamos a contestar estas preguntas que nos hacen. Complete the following sentences. Use the conversation above to help you. Uh, he is presenting, uh, ¿cuál sería la respuesta ahí? Present sería el verbo, ¿qué le agregamos al verbo? El ING, ¿verdad? Entonces sería, he sí. is presenting with a new employee. Y en el number two, ¿Qué sería? ¿Qué le faltaría el number two ahí? El verbo to be. El verbo to be, sí. Ajá, el verbo to be. La ropa, hijo. Ok, el verbo to be, eso es lo que le faltaría. I don't listen. No lo escucho, teacher. It's your microphone, teacher. Mm -hmm. Teacher, your microphone is mute. Oh. Okay, I'm sorry. Yes, it's Norma, me lo está pagando. Mire, mire, Norma es mala. Sí. <laughs> Ok, dice, we, um, el, vamos a ver el, el present continuous para future events. Nada más que aquí está un poco confuso. No dice nada future events, sino que dice later than now. Si sí, dice at a time later than now. Entonces, eso quiere decir future events. Yeah. Y, y esta es la estructura que nos dan. El subject, el verb to be, que lo usamos como auxiliary, el main verb que es el gerun más el complement. ¿sí? Y nos dan una, una, aquí nos dan una, un ejemplo. I am meeting the interns tomorrow. Interns, lo vimos esa palabra. Interns son los internos, ¿sí? el que llega a trabajar, a hacer como experiencia de su trabajo. This action will take place in the future. Entonces, tomorrow vendría a ser la time reference, ¿verdad? Que hemos aprendido. 
Luego nos da otro ejemplo. What time is Maria interviewing the people? Sí. What time is Maria interviewing? Entonces, eso es para en el uh, later on. O sea, más tarde la va a entrevistar. She is interviewing them at 5 p.m. Ella estará entrevistándolos a las 5 de la tarde. I am writing the report next week. Estaré escribiendo el reporte la próxima semana. Sí, nice. I am sending it as soon as you finish. Eh, excelente. Los estaré enviando a uh, tan pronto tú los termines. Sí. Entonces, eh, hablamos de esa forma en el future event. Para eso usamos el, el simple present o simple, uh, uh, present continuous para hablar de future events. Ahora lo que vamos a hacer nosotros como ejercicio Vamos a an scramble. An scramble dijimos que quería decir eh, organizar o arreglar. Yeah. An scramble the following words to create sentences. La primera dice, Is José tomorrow receiving the new old workers? Entonces dice, José is receiving the new workers tomorrow. No es una pregunta. Ahí lo tienen con pregunta, pero no es pregunta porque no tenemos el, el, la, la question mark, ¿verdad? Entonces, vamos a organizarlas una por una. So, la primera se la vamos a Norma, que era number two. Uh, number three se la vamos a dar a Kelly. Number four, Marcelo. Uh, number five, Tamara. Y number six se la vamos a dar a Jessica. Yeah. Y cuando esté listo, me avisa. Puede estar listo number two, number three, number four, number five, or number six. El que ahora tenga lista, me avisa para escribir. Number six. Number six. Go ahead, please. Guillermo. Mm -hmm. Is going to the bank tomorrow. Okay, Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Excellent. Guillermo is going to the bank tomorrow. Entonces, el um, going es la acción que va a uh, Hacer Guillermo, ¿verdad? No. Yes. El Guillermo estará yendo al banco mañana. Very good. Good job, Jessica. Dice que los primeros serán posteriores y los posteriores serán primeros, ¿verdad? Number two. No. Number two. Number two. Go ahead, please. Mark. Ay, pero no veo. No, ah, no, me, escribí, me, me tapa ahí, perdón. Perdón, perdón, perdón. Mark. <laughs> Mark is sending the letters the next week. Okay. Si se fija, the next week está en mayúscula. Eso quiere decir que... Al, que es, eh, al principio. Al principio. Next al week. Principio. Yes. The next week, Mark sending the letter. Mark is the letter. No. Mark is sending the letter. Yes, ajá. Uh -huh. Entonces, le borramos esto acá. Yes. The, the next week, week Mark is sending, sending the letter. The letter. Okay. Ajá. Y en inglés no le ponemos da. Yeah. Entonces, eh, solo le pondríamos aquí, aunque diga ahí, ¿verdad? Pero no, nunca va a oír un norteamericano diciendo da. Next da. week, Mark okay. is sending. Va a ser, next week, Mark is sending the letter. Next week, Mark. Yes. Okay. Very good. Number three. Number three. Okay. Three. 
Jane is working on the reports tonight. James, Jane. oh Jane, pardon, Jane is working on on the report. The report on the report tonight. Tonight. Very good, excellent. Uh, Jane is working on the report tonight. Very good. Number five. Number four. Number four or oh, number five? It's not a lady. Yeah. Okay. Go ahead. Yeah, exactly. Number, number five. Mm -hmm. Number five. Marina is organizing the presentation in in the afternoon. Okay, Marina is organizing the presentation this afternoon. Very good, excellent. Marcelo, please. Uh, Walter uh, is signing, signing, as signing, 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 signing. Yes. Uh, the checks today. The checks today, yes. Dígale que firme el mío, por favor, también. Yeah, y que sea fantasma. <laughs> okay. Yeah, ya se quedó eso por la asamblea, pues. Sign, Walter is signing the checks. Eh, dijo uh, today, ¿verdad? Okay. No, me faltó aquí today. Yeah. Eh, lo, también lo podemos poner al principio, pero como today está en, en uh, lowercase, lowercase es minúscula, entonces indica que está... Uh, al final de la oración. Yes, very good. Excelente. Yo creo que eso quedó claro ya. La estructura la tienen bien eh, perfecta. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto, pero yo veo que ya lo dominan bien. Pero ustedes díganme, ¿estamos bien? Sí, ¿verdad? Ok, entonces, uh, antes de irnos, uh, ya casi terminamos. Solo vamos a hacer la... Eh, la actividad eh, de la plataforma que lo que hicimos ayer ¿se acuerdan? vamos a hacer esta actividad y nos despedimos que es la, la unidad 11 y la 12 ya estamos listos para eso entonces en la, la 11 es uh, choose the correct answer Jonathan N uh, este es el, el auxiliar que estamos usando porque si ve aquí está el verbo drive y el ING driving y tiene el sujeto. Entonces, uh, Jonathan and I son dos personas. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Am, are, o is? Oh. Are, correcto. Jonathan and I are driving. Aunque está el I ahí, pero cuando estamos hablando and, estamos hablando de dos personas. Jonathan and I are driving to US next week. Next Saturday, perdón. Ahora aquí, they are. Working. They are working. Yes. El main verb y el ing. Correcto. Yes. Number three. I'm coming. La number one. Number one, two or three. Number one. Number one, yes. I am coming to the party at 7 p.m. Yes. Very good. Number four. He's going. Oh. Guillermo is going. Yes. Yes. Number three, right? It's going. Very good. Number five. They. Number one. Number one, oh. they are having a meeting next week. Very good, excellent. Vamos a enviar esto y las uh, sacamos todas bien. Maro, nota de esa. Ok, vamos a ver la tarea number 12, que es la de hoy. Es el simple present uh, versus uh, present continuous. Entonces, vea, la estructura, ¿es esta simple present o present continuous? Continuous. 
present continuous, ¿verdad? Porque tiene el verbo to be y tiene el main verb with ing. Very good. Uh, number two. Simple present. Simple present. present. Todos están de acuerdo yes. que simple present. Yes. 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 Okay. Ah, pero el driving lleva el ing. ING. Uh -huh. Es cierto. Ok, entonces uh, vamos a ver cuál es la estructura del simple present. Ahí no hay type reference. Una, una referencia. Subject. Ver uh -huh. to be. Ver to be. Bueno, la, la estructura del simple present. Ah, Subject. Ver. Okay. Ver. Solo el ver y el complement. Complement. Complement, yes. Main, uh, son solo tres. Yeah. Ahora, eso tenemos aquí. Yeah. Tenemos subject, verb y complement. No. Tenemos el subject, sería el, like. Like, yeah. sería el verb y el verb. driving to work, complement. Complement. Ahora okay. vamos a ver a la, a la present continuous. ¿Cuál es la estructura? Tenemos el subject. Uh -huh. El Auxiliary. Auxiliary, que es el verb to be. ¿Vemos el uh -huh. verb to be en esta? No. Uh, no. No. Entonces no es present continuous, es simple present. Very good. Number three. Simple present. Simple present, yes. Ahora, eh, number four. Present continuous. Present okay. continuous, y ahí vemos el verb to be, ¿verdad? Mm -hmm. Y number four, five, perdón. Dice, Marcelo dice simple present. Y su compañero dice present continuous, ¿cuál de las dos? Porque tiene... Ah. Ah. Simple present, dice Jessica. Ya tenemos dos ladies. Y Marcelo dice. Simple present, dijo Marcelo. Simple present, ¿verdad? Y una dijo present continuous. Nos vamos con el simple present, present continuous. De, uh, de acuerdo a la estructura. What number? Number five. Ah, uh, present continuous. Present continuous. Son tres, ¿verdad? Que estamos contra, contra solamente uno. Vamos a ver si es cierto. Okay. okay. ¿Qué pasó? Está mala, present continuous. ¿Por qué? La, la dos está uh -huh. mala. La cinco. La number two. La cinco. La cinco. Ah, ah, pues yo la dos tengo mal. <risa> ok, la present. cinco dice simple present. ¿Por qué es simple present esta? ¿Por qué dijeron que era no. simple present? Yo le dije que no. era present continuo y como sí, tuve dos pero... en contra. No, tres, tres, tres en contra, Ay. tres. tres. Sí, pero yo, perdón. Pero como acabamos de decir que está el verbo, el to be, que es are, y el don oh. que lleva el ing. Por y eso esa, ¿no? me guié yo por el continuo. Y eso es lo correcto, sí. Yes, Entonces, correcto, uh, sí, claro. eh, tenemos el verbo to be y tenemos nada más que esta es una question. Sí, es una question, WH question, usando el verbo to be, pero tiene la estructura, tiene el subject, que es este, yeah, el you, tiene el, el verb to be, que es el are, tiene el do, que es el main verb, y tiene la ing, que es el, el, el complemento del, del gerundio. Entonces, you are doing, ¿sí? what are you doing? Y, y no le hace que no tenga time reference, teacher. El time reference es para el futuro. Si nosotros queremos hacer, ah, oh. si, si queremos usar el, el present continuous para future events, para indicar algún evento que va a ser en el futuro, entonces ahí usamos el time reference. Ah, por eso, pero ahí no salió mala, entonces. Sí, sí es, pero... es esta, acá. Ya. Yeah. Uh -huh. En la number three, teacher, usted la tiene. Habíamos puesto. No, la dos. Number two. Ah, pues a mí la dos me había quedado mal, entonces. Ah, 
No te dije nada, no he dicho nada. Ok. Very good. Eso es lo que tenemos. Excelente. Buen trabajo. Good job to all of you. Vamos a pasar lista. We're going to call roll. Y, and I see you guys tomorrow. Ok. Y let's take a ver. Vamos a pasar lista. Tenemos aquí. Just a second. Ok. One moment, please. Okay. Okay, vamos a ver, vamos a empezar con los que estoy viendo aquí. Jessica Lozano, Juárez. Hey. Presente, Solano. Yes. Good evening, Solano, perdón, perdón, perdón. Good evening. Good night. Good night, ¿verdad? Good night. Eh, Good Kelly night, Marcela. Good night. Good night, uh, Marcelo. Good night, teacher. Good night, Norma Portillo. Good night. Good night, Tamara Lisette. Good night, teacher. Good night, uh, José Levy. Good night, teacher. Eh, Mauricio Pogasangre. Good night, teacher. Good night. Uh, Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night, Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night, Hazel Garcia. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, Walter. Darling James. Yes, it Molina. Good night. Good night, Dennis Adonai. Good night, teacher. Good night, Vela Martinez. Good night, teacher. Cristina Artola. Good night, teacher. Good night. I see you tomorrow. Have a good night, all of you. Bye-bye. Have a good night.